Ну а мы продолжаем хорошее утро. Друзья, сегодня 13 апреля и именно в этот день в России отмечается День мецената и благотворителя. Иначе этот праздник называют Днем Спасибо. И сегодня это а, слово мы хотим сказать нашим гостям, потому что у нас в студии благотворители, помощники фонда Край Добра, а также просто неравнодушные творческие люди. Представители театра студии Гелиос, актер Эдуард Степанян, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И режиссер Екатерина Лосенкова, здравствуйте. Доброе утро. А, мы знаем, что ваш театр существует уже давно и даже э, успел войти в золотую книгу образования Краснодарского да, края, есть, помимо есть других различных заслуг, которые вы получили на различных фестивалях. Но говорить будем не об этом. Есть замечательный повод. Готовите вы спектакль благотворительный. Расскажите об этом. А, спектакль на самом деле уже практически год. Mm -hmm. Премьера у нас была в апреле прошлого года. Спектакль называется «Только одно чудо» по пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо». Спектакль о слепо-глухонемой девочке, которая пытается жить, пытается как-то узнать о чем-то новом. Но в связи с тем, что она потеряла и слух, и зрение еще в глубоком детстве, родители, не зная, как с ней общаться, конечно, ее разбаловали. Разбаловали очень сильно, она стала требовательной, агрессивной. И чтобы максимально ребенка чему-то научить, они попросили, написали письмо, попросили приехать учительницу. Учительница тоже, она ранее была слепой, но после нескольких операций к ней вернулось зрение. И вот спектакль о том, как воспитывать такого ребенка, как научить чего-то, чему-то такого ребенка, при том, что она действительно пытается сделать так, чтобы Хелен видела, слышала разговаривала uh -huh. то есть не не просто как бы там я хочу говорить uh -huh. а именно все это внутри себя смогла увидеть я еще на самом деле тема. тема сложная тема глубокая и я так понимаю что этот спектакль будет непростой показ будет благотворительный показ то есть все средства собранные от этого спектакля пойдут куда они пойдут на помощь кому? Мы хотим, чтобы это было такое масштабное мероприятие, в рамках которого, в рамках которого мы сможем показать не только спектакль, а оказать реальную помощь при поддержке организации «Край добра», которая откликнулась угу. и помогла нам в этом. Помочь деткам, которые, наверное, действительно в этом нуждаются, потому что это же на самом деле очень глубокая и большая проблема, большая, да. которая, к сожалению, зачастую не всегда разрешима. Mm -hmm. вот. И мы хотим помочь приобрести деткам какие-то необходимые mm -hmm. девайсы, гаджеты, mm -hmm. которые помогут, помогут им слышать. слышать да. mm -hmm. И этим спектаклем... Мы хотим Здорово, что этим спектаклем вы, во-первых, заставляете зрителя в принципе подумать на эту важную и сложную тему, но не только подумать, но и помочь конкретными действиями. Вам большая вообще честь и хвала за то, что вы делаете такие Мне вещи. Интересно, а кому идея-то пришла, чтобы этот спектакль был благотворительным? Режиссеру? Режиссеру. Ну да, появилась такая идея тоже практически после премьеры, когда состоялась премьера, мы еще даже до премьеры мы углубились в материал и поняли, насколько он актуален. Mm -hmm. Насколько актуален в данное время, потому что очень много особенных детей, mm -hmm. которым нужна помощь. Мы максимально постарались передать зрителю все, вот, все что у, в голове у этих детей, как они живут. Я думаю, что после таких слов многим захотелось действительно прийти на этот спектакль и помочь. Как, когда, где состоится спектакль? Есть какая-то информация уже конкретная? Сейчас э, мы в плотном сотрудничестве с организацией «Край добра» э, выбираем дату, угу. площадку, и я очень на это надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем реализовать этот замечательный проект, который действительно... А, а где есть следить, какая да, страница, сайт, э, Да, у нас есть в социальных, в социальных сетях, сетях да, в Инстаграм, в, в ВК. Что можно набрать? Гелиос Театр. Гелиос Театр. Гелиос, нижнее подчеркивание, угу. театр. И, и там будет в Инстаграме анонсы, полные да, анонсы, да. полных спектаклей, полной жизнедеятельности нашего театра, Наш... грядущих премьер, которые вот недавно состоялись, mm -hmm. которые также можно видеть в нашем театре. Хочется поговорить и о самом вашем театре, потому что, я так понимаю, там играют непрофессиональные актеры, верно? Кто, да. кто те люди, которые да. воплощают на сцене эти произведения? Волей судьбы у меня совершенно другая профессия. Я 
по образованию юрист и работаю непосредственно в этом направлении. И достаточно долго и успешно, ну просто в силу того, что э, мне очень нравится искусство и все, что связано с театральным искусством. Э, очень долгие годы, а именно с 96 -го года, вот я в театре студии Тесная Гелиос, связь. да, Слушайте, плотно ну, Гелиос не ухожу, не ухожу. мечты, получается. Безусловно, да. без моей исполнил да. точно. Да. И я очень хочу, чтобы и у деток, у которых есть мечта, э, тоже исполнилось. Ну, Скажите, а если кто-то из наших зрителей тоже мечтает э, проявлять себя вот подобно, творчески, да еще и, может быть, заниматься благотворительностью и хочет присоединиться к вам, может быть, вступить в ваш театр, можно? что ему делать? Можно, можно, как? можно, можно, ну, да, можно. обязательно. Также через соцсети можно нас найти. У нас есть база, на которой мы работаем, Центр творчества. Э, там у нас основная площадка, где идут наши спектакли, где занимаются как дети, так и взрослые. И Абсолютно открытый, постоянный вот такое набор. обыкновенное чудо. Спасибо. Да. Друзья, мы напоминаем, что 13 апреля отмечается День мецената и благотворителя в России. Этот день также называют Днем Спасибо. Спасибо вам большое за Спасибо. то, что вы делаете, Спасибо. за ваше интервью.